Naomba uniruhusu nisome uh, nisome hii sijui ni, 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 ni Twitter hii sijui ni maana imekuwa 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 kwenye Twitter imekuwa kwenye Facebook nimeiona imekuwa kwenye Instagram na kwenye ma WhatsApp imesambaa ime, ime sana na uh, huu ni ujumbe ambao umeandikwa inaonekana kuna mtu anaitwa Musiba ameandika ujumbe huu na amesambaza Naomba ni usome kidogo alafu ni uzungumzie kidogo lakini ni ujumbe ambao una uzuri wake lakini pia ni ujumbe ambao una ubaya wake Ameandika si kama ndivyo alioanza na kuishia au kuna maeneo mengine yako juu ambayo hatukuyapata Anasema rais Magufuli anatenda tu full stop Alafu anaendelea anasema ameshafanya miujiza ambayo hata Yesu hakuwafanyia wana wa Israel. Nye vibaraka endeleeni kutumika kuichafua nchi. Vikao vyenu zito membe maximelo naena kuichafua nchi tunavijua. Mnatakiwa mshughulikiwe wa haini wakubwa nye. Mungu mlinde JPM akamalizia pale na, haru, na alama ya mishangao. Sasa kuna mambo mazuri hapa, mambo mazuri sana. Ambayo itakuwa ni si vizuri kuya kuyakwepa. Eh, kuna mambo mazuri. Unajua wakati mwingine unaposoma lazima usome kwa upana kuona vitu 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 vingine ambavyo yamkini wengine wanaweza wasiviona. Mambo mazuri ambayo ndio nikayazungumzia ni haya yafuatayo. Anamalizia anasema Mungu mlinde JPM. Hilo ni jambo zuri sana. Sana kabisa. Uh, mtu akishakuwa rais wa nchi, ile JP, JPM manake ni John Pombe Magufuli. Mtu akishakuwa rais wa nchi na akishapishwa kama rais anastahili kuombewa. Na kwetu wa Kristo jambo la kumwombea rais wa nchi sio jambo la kuombwa tumeamuriwa na Mwenyezi Mungu. Mungu ametuamuru kuombea walio katika nafasi za madaraka. Unaanzia na wafalme, unaanzia na ya rehema ufalme manake anachukua nafasi ya kiongozi wa juu katika taifa, katika nchi. Kwa hiyo Mungu mlinde JPM. Hilo ni jambo zuri sana. Hilo ni zuri sana. Uwezo ukabishana hilo na watu wa Mungu wote bila kujali imani zao. Huwa wanafanya dua na maombi kumwambia Mheshimiwa Rais. Kanisa lile ambalo naliongoza mimi uh, hii imekuwa ni muda mrefu. Kila eh, kila tunapoingia mwaka mpya mtu wa kwanza kuombewa ni rais wa nchi. Yaani tukishavuka tu mwaka kuingia mwaka mwingine maombi ya mwanzo ya kwanza kabisa usiku ule. Eh, tunafanya baada usiku tunamwombea rais wa nchi kwa nguvu sana. Lazima kumwombea ndiko pamoja na ulinzi na kila kitu kwa sababu ndiye kiongozi mkubwa katika taifa. Kwa hiyo jambo uh, ndugu Musiba ameliandika hapa ni jambo zuri sana. Uh, jambo zuri. Uh, jambo jingine ambalo naona limekaa vizuri ni lile la kwanza kabisa pale juu. Anasema rais Magufuli anatenda tu. Sasa sijajua kama statement ile imekamilika au namna gani kwa sababu ukiishia hivyo inakuwa haieleweki lakini nafikiria sasa ukifanya ile ukifanya inference e, unapojaribu kujiongeza katika kutafakari kile ambacho kimeandikwa ili upate uhalisia wa kile ambacho mwandishi alikuwa akitamani kukisema unagundua kwamba ni, 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 ni kweli kwamba anafanya kazi vizuri anafanya kazi kwa bidii anafanya anatenda e, na ukishakuwa rais utakutana na vipingamizi vingi kuna watu atakupinga hivi lakini huwezi ukaacha kutenda kwa sababu unapingwa kwa sababu lazima upingwe watatokea watu watakupinga kwa hiyo nafikiri hapo bwana msiba ameandika vizuri sasa kuna mengine haya siyaelewi kwa hiyo sitayazungumzia lakini nitayasoma lakini siyaelewi nye vibaraka endeleeni kutumika kuichafua nchi vikao vyenu zito membe maximelo mena kuichafua nchi tunavijua mnatakiwa mshughulikiwe wa haini wakubwa nye. hilo silijui yani sasa hiyo sina cha kusema katika hapo kwa sababu sio laini yangu ya kuzungumzia lakini kuna jambo la hovyo sasa hili ni la hovyo 
Mungu nisikilize. Naamini wakristo wote wataniunga mkono katika hili. Na sio tu en nazunguzwa Kristo ni pamoja na Mheshimiwa Rais. In la hovyo, hiyo jambo la hovyo amelizungumza huyu kijana. Hata nafikiri ana anapitiliza. Angebakia kuzungumzia mambo ya siasa na harakati zake za siasa angefanya vizuri tu. Lakini sasa una, unapoanza kumleta Yesu unamfananisha na mwanadamu kwa sababu ya upambe ulionao kwa mtu. Hili jambo la hovyo sana. Anasema hivi Uh, maana ameanza pale rais Magufuli anatenda tu. Alafu ana connect statement anasema amefanya miujiza ambayo hata Yesu hakuwafanyia wana wa Israel. Sasa ukidefine miujiza, miujiza ni uh, ni supernatural occurrence. Yaani ni kitu ambacho kinatokea zaidi ya mm, ya kawaida ya kidunia ni kitu supernatural sasa sijui Kiswahili chake ni nini uh, ni kitu ambacho kinazidi kawaida ya dunia ni kitu supernatural kimeingia katika uungu katika uweza mwingine katika uh, dunia nyingine ni matokeo yanayotokea katika hii dunia lakini yametokea kwenye dunia nyingine ndio anaita miujiza miujiza sio kitu ambacho uh, unaweza kusema mtu tu wa kawaida anaanza kufanya kwa hiyo anajaribu kutuambia kwamba rais Magufuli anatenda tu afa amefanya miujiza ambayo hata Yesu hakuwafanyia wana wa Israel. Sasa hapa ame, 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 amevuka mstari. Ah ningeweza kuwa mkali kidogo pale. Lakini kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kusema hivi nizungumze tu pole pole. Hapa msiba amevuka mstari. Nataka nikwambie kitu kimoja msiba ni kwamba na ufahamu na wale wote wanaokuwa wapambe wako. Hata rais wa Marekani hakuna kitu amefanya kumzidi Yesu. Yaani tafuta mataifa saba yenye nguvu duniani. Yule kiongozi wa juu kwenye taifa lile. Hakuna ambaye amefanya ambaye unaweza ukalinganisha na Yesu. Hayupo. Niseme hivi Hakuna rais yeyote Afrika. Hayupo. Unisikie vizuri? Unisikie vizuri? Naongea kama balozi wa ufalme wa Mungu. Sasa unielewe hapo? Hakuna rais yeyote wa Afrika. Unaweza uka ukamsema kwamba amefanya miujiza kushinda Yesu. Sasa sitaki niende sana huko na sana lakini nilikuwa nataka niishie hapo umevuka mpaka unajua unaongea vitu vingi unaongea vitu vingi na unanyamaziwa inawezekana una support kubwa sana lakini unapowataka kumfananisha Yesu na na, na rais Magufuli unavuka mpaka na unakosea sana na sidhani kama rais Magufuli anaweza kuunga mkono katika hicho ambacho umekisema kwa sababu hakuna muujiza ambao ameufanya ambao unaweza kufananishwa na kila ambacho Yesu amefanya kwa taifa la Israel au anafanya kwa watu wa Mungu. Yesu huyu maandiko yanasema vyote vilifanyika kwa yeye. Wala pasipo Yesu hakuna lolote, hakuna chochote kilichofanyika. Unazikia vyote. Na tu si kwamba vimefanyika bali vimetoka kwake. Hakuna kitu unachokiona duniani hapa ambacho Yesu hakuhusika because Jesus is the creator. He is the creator. Ufahamu kwanza hivyo? Kwa hiyo unapojaribu kuleta siasa zako, alafu unataka kumchanganya Yesu, una, unaharibu, unaharibu sana wanaweza wasikuambie kwa sababu uh, either wana, wanaona unafanya vizuri lakini hapo umekosea sana nataka ufahamu kitu kimoja rais magufuli uweze kumfananisha na Yesu na kwa hiyo kama unataka upendwe na yeye yani unataka mheshimiwa rais akupende akuone mzuri sana jaribu kuepuka kumuhusisha Yesu 
usimlinganishe magufuli na Yesu. Wako pamoja. Unasikia? Wako pamoja. Magufuli kama alivyo mtu yote mwingine. Sisi ni wanadamu wenye dhambi. Tumeumbwa. Jesus is not a creature. Jesus is not a creature. He is a creator. Ufahamu hiyo? He is a creator. He is co-eco with God. Co-eco with God. He is God. Mzee ni mzee ma? Kwa hiyo fanya siasa zako vizipole pole. Lakini usiingie huku. Na hii ni sema kwa wanasiasa wengine. Nizungumza kwenye clip za nyuma kwamba mnajaribu kuchukua mistari ya Biblia na mnajaribu kuifanya iseme mnavyotaka ninyi wenyewe. Yaani mnataka muilazimishe iseme mnavyotaka. Yaani mnatumia selfishness yenu kutaka iseme inavyotaka. Yaani mnachofanya you are impose you are imposing the meaning in the scripture. Yaani unachukua scripture afu una, unaweka i, maana unayoitaka wewe kwenye ile kwenye lile, lile neno la Mungu unaweka maana yako alafu unataka kujustify kwamba hilo neno linamaanisha hiyo huwa hatuweki maana kwenye kwenye maneno ya Mungu sio kwa tuna tuna extract tuna extract mane, ma, maana tunaitoa tunatoa maana katika kila macho Mungu amesema kwa hiyo msiba mwambieni na kama ananisikia niseme tu kwamba kuna mazuri ameandika na uh, sidhani kama na shaka na matatizo kana na, na hoja na hiyo um, ni sawa lakini amefanya miujiza ambayo hata Yesu hakuwafanyia wana wa Israel pale ene sina hata muda kukueleza miujiza ambayo Yesu alifanya kwa wana wa Israel kwa sababu Yesu anaonekana kwenye jangano la kale kuna sehemu anaonekana kama Yesu kwenye jangano la kale ni somo jingine tofauti sana sina muda kwenda huko lakini vile vile Yesu amefanya kwa wana wa Israeli alipokuwa duniani katika mwili. Na uwezo ukafananisha kwamba eti Rais Magufuli amefanya mambo ambayo yanamzidi yanazidi ambayo Yesu aliyofanyia wana wa Israeli. Unakuwa unakosea na ungeacha hivyo. Ukaendelea na harakati zako uh, itakuwa vizuri lakini unapomgusa Yesu na kujaribu kumfananisha, yani unataka kumfanya mtu Raisi wa nchi yetu unataka kumweka katika levo na Yesu yani tena unamweka levo ya juu kuliko Yesu then unataka kumwingiza rais kwenye shida ambayo uh, hastahili kuipata uwezi ukamleta mwanadamu ukamuinua mwanadamu ukamweka juu ya Yesu Uta, uh, utapata shida kwa sababu Biblia inasema uh, uh, at the mention of the name of Jesus every kneel should bow every kneel should bow and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God yani jina la Yesu linapotajwa kila goti linapigwa kuanzia la goti la Trump super power kuja rais wa China shuka mpaka yule rais ambaye eh, nchi yake inaonekana ina uchumi wa mwisho kabisa kila goti lazima lipigwe Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba goti la mheshimiwa rais John Paul Magufuli lazima lipigwe linapotajwa jina la Yesu Kristo. Uwezo kumweka Yesu katika level na na, 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 na mwanadamu. It's, it's not possible. Haiwezekani. Hiyo ni, ni, ni kujikinai kwenye kwenye siasa. Uwezo kumleta ukamfanya rais Magufuli kwamba amefanya zaidi kuliko Yesu. It's not possible. Pumzi ambayo Magufuli anavuta ile pumzi kapewa na Yesu. Unazikia? Pumzi anayovuta rais Magufuli kapewa na Yesu. Sasa usim, usimgombanishe. Okay, mwache rais afanye shughuli zake, afanye kazi yake vizuri, lakini usimgombanishe na Yesu. Unaona uki, uki, uki mgombanisha na Yesu itakuwa sio salama kwake. Unasikia ninazungumza? Nazungumza kama nazungumza kama authority ya Mungu. Ukimgombanisha, uki unapotaka una, unataka kum, kum, kumgombanisha sasa natoa warning usifanye hivyo usifanye hivyo kabisa rais anafanya vizuri mwacha afanya vizuri anayefanya vizuri kwa yale ambao anafanya vizuri okay lakini usimlete katika ugomvi na Yesu Kristo uwezi ni hatari ni hatari sana yani umeshika pabaya pale hapafai kushika pale
usizungumze namna hiyo tena zungumza vitu vingine kama kuna watu wanafanya ma, nini uhaina nini a, a, mimi sifahamu hiyo that's not my, my that's not my line sio line yangu line yangu ni pale unaposema amefanya miujiza ambayo hata Yesu hakuwafanyia wana wa Israel umekosea sana Mungu akurehemu kurehemu kwa sababu naona unaenda kubaya ito bishop mpemba kwa hili